ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫീനോൾ എന്നുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ പല മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ക്യുമീൻ പ്രോസസ്സ് പിന്നെ റാസ്റ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആ രണ്ട് പ്രോസസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ബെൻസീനാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഡോ പ്രോസസ്സ് ഡോ പ്രോസസ്സിനകത്ത് ടൊളുവിൻ മേടിയെടുക്കുന്നു ദെൻ സൾഫനേഷൻ അവിടെയും ബെൻസീനാണ് ഇടുന്നത് സൾഫനേഷൻ പ്രോസസ്സ് നാല് മെയിൻ മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്യുമീൻ പ്രോസസ്സ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ക്യുമീൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യുമീൻ പ്രോസസ്സിനകത്ത് ബെൻസീൻ അതിന് പെട്രോളിയം സോറി പ്രൊപ്പിലി പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെൻസീൻ പ്രൊപ്പിലിനേക്കാൾ ഐദർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സ് ഹൈഡ്രജനായിട്ടൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജനേഷൻ നടത്തി ആ ഹൈഡ്രജനേഷൻ നടത്തി കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എമൽസിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഹൈഡ്രജനൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ആ എമൽസിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് വിത്ത് ഡയലൂട്ട് അക്യൂസ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എമൽസിഫയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഡിയം സ്റ്റീറേറ്റാണ് അങ്ങനെ എമൽസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജൻ വെച്ച് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയാക്ടറിനകത്ത് കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കൊബാൾട്ട് മൊളിബിനെ സോൾട്ടൊക്കെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് അവിടുത്തെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി എച്ചിനകത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ എയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ അല്ല ക്യുമി ക്യുമിൻ ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡ് ആയിട്ടൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ ക്യുമിൻ ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡിന് ഫർദർ അസിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മീഡിയം ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അസിഡിഫിക്കേഷനകത്ത് ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനകത്ത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫീനോൾ അസെറ്റോൺ ക്യുമീൻ അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ മെസിറ്റിലിൻ അസെറ്റോ ഫീനോൺ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഈ സെപ്പറേറ്ററി കൂടി കടത്തി വിടുന്ന സെപ്പറേറ്ററി കൂടി കടത്തി വിട്ടിട്ട് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് കോളും ഉണ്ടാവും കോളത്തിന് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ കോളാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ കോളത്തിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് അസെറ്റോൺ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അൺറിയാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യുമീൻ ഉണ്ട് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ നമുക്ക് അസെറ്റോ ഫീനോണും ഫീനോളും ഉണ്ടാവും അതിൽ അസെറ്റോ ഫീനോണെ നമുക്ക് താഴെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഫീനോൾ കിട്ടുന്നു ഫീനോള് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴിയിട്ട് നമുക്ക് ഫർദർ അല്ല പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യുമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ബെൻസീനാണ് അപ്പോൾ ബെൻസീന പ്രൊപ്പൈലിനെ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ക്യുമീൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം ബെൻസീൻ ആൻഡ് പ്യൂരിഫൈഡ് പ്രൊപ്പിലീൻ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രി ആർ മിക്സ്ഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഓർ വേപ്പർ ഫേസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബെൻസീനും പ്രൊപ്പിലീനും ഫോസ്ഫോറിക് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ക്യുമീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ പ്രൊപ്പൽ ബെൻസീൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു ക്യുമീൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ ഫോം ചെയ്യുന്ന മെയ്ഡ് ഇൻ ടു എമൽ എമൽഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം വിത്ത് ഡയലൂട്ട് അക്യ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഹൈഡ്രജനേറ്റർ അങ്ങനെ വെച്ച് എമൽസിഫൈയിങ് ഏജൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് എമൽഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എമൽഷനീസ് ഓക്സിഡൈസ് ആ ഇപ്പോൾ എമൽസിഫൈ ഏജൻറ്റായിട്ട് സോഡിയം സ്റ്റീറേറ്റ് ആസി സ്റ്റീറേറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എമൽഷന് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഇൻ ഓക്സിഡൈസർ വിത്ത് എയർ അണ്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഓഫ് ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ്
ഈ എച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐസോപ്രോപ്പേക്ക് ബെൻസീനകത്തുള്ളൊരു ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സൂര്യക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ പോലത്തെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു ദെൻ ഓക്സിജനായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ക്യുമീൻ ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ പെറോക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഡിക്കമ്പോസ്ഡ് വിത്ത് ബൈ ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ ആസിഡിഫയർ അറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി അണ്ടർ പ്രഷറിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോം ആയിട്ട് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ടു ഫീനോൾ അസെറ്റോൺ ക്യൂമീൻ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളായിട്ടൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആസിഡിഫയറിനകത്ത് ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഫീനോൾ അസെറ്റോൺ ക്യൂമീൻ പിന്നെ കുറച്ച് അതർ സബ്സ്റ്റൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ആൽഫാമെസിറ്റിലി സ്റ്റൈറിൻ അസെറ്റോഫിനൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇതിന് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ടാങ്കിനകത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ക്യൂമീൻ നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക ഫീനോൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് തന്നെ നമ്മൾ ഫർദർ അസിഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തണേ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഫീനോൾ അസെറ്റോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്യൂമീൻ ആദ്യകാലങ്ങൾക്കും വളരെയധികം ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ക്യൂമീൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത്തിരി കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റാസ്റ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിയിൽ ജർമ്മനിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് അവിടെയും ബെൻസിന് എടുത്തിട്ടാണ് ബെൻസിന് ഫസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ക്ലോറോ ബെൻസിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബെൻസിന് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലെ ബെൻസിന് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡൊക്കെ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് അതിനു വേണ്ടി മിക്സ്ചർ ഓഫ് ബെൻസിൻ വേപ്പർ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് എയർ അണ്ടർ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ സോറി നോർമൽ പ്രഷർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യൻ പ്രസൻസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓഫ് അയൺ കോപ്പർ അയൺ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോറോബെൻസിനെ കിട്ടുന്നു ആ ക്ലോറോബെൻസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഫ്റ്റർ സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ദി അൺറിയാക്റ്റഡ് അൺചേഞ്ച്ഡ് റിയാക്റ്റൻ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രലൈസ്ഡ് ക്ലോറോബെൻസിനെ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യാം ആ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റീമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് സിൽക്ക കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ കാറ്റലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഈ ക്ലോറോബെൻസിൻ ഫീനോളായിട്ട് ഹൈഡ്രോൻസ് എടുത്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ആസിഡ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് അതൊരു കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോസസ്സിനകത്ത് കണ്ടൻസറൊക്കെ വെച്ച് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മറ്റേ മെത്തേഡ് പോലെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ബെൻസിനാണ് ആസിഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫർദർ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ലോറോബെൻസിൻ ഉണ്ടാകുന്നു ക്ലോറോബെൻസിന് ഹൈഡ്രോൾസ് എടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഫീനോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വഴി നമുക്ക് അറൗണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈൽഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂമീൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറൗണ്ട് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡോ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോ പ്രോസസ്സ് ഒരു ഡോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫീനോൾ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സാറ്റ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ടൊളുവിനാണ് അതിന് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബെൻസോയിക് ആസിഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫർദർ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുമ്പോഴേക്ക് അത് ഫീനോളായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓക്സിഡേഷനകത്ത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും പ്രഷർ ഫോർട്ടി ടു സെവൻറ്റി പി എസ് ഐ പ്രഷറും കൊബാൾട്ട് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കാണ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പ്യുവർ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ടൊളുവിൻ വാട്ടർ
ദെൻ പെട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ടൊളുവിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇനിഷ്യലി വീണ്ടും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിനകത്തേക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ സെക്കൻഡ് റിയാക്ടറിൽ കിട്ടുന്ന ഫിനോളിനെ വി സോറി ബെൻസൈക്ക് ഗ്യാസിനെ വീണ്ടും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു എയർ ആൻഡ് സ്റ്റീമ് പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കേണ്ട ഇൻകുപ്രിക് ബെൻസൈറ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ടർ വിത്ത് മാങ്കനീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെക്കൻഡ് റിയാക്ടർ എന്ന റിയാക്ഷൻ ഇത് നമുക്കവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫീനോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാറ് ബെൻസൈക്ക് ആസിഡ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റിയാക്ടർ എന്ന ഫീനോളിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡാണ് സൾഫോണേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒരു ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ബെൻസീന ആദ്യം ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബെൻസീൻ സൾഫേരിക് ആസിഡ് ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബെൻസീൻ സൾഫോണേറ്റ് ഫീഡോക്രാഫ്റ്റ് സോറി അരോമാറ്റിക് ഇലക്ട്രോഫിലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ദെൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് വിത്ത് സോഡിയം ബൈസ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് വെച്ച് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സോഡിയം ബെൻസൈറ്റായിട്ട് മാറുന്നു ദെൻ കാസ്റ്റിക് സോഡ വെച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒക്കെ വെച്ച് ഫീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് സോഡിയം സോൾട്ട് ഫീനോളായിട്ട് മാറുന്നു ദെൻ ഫർദർ ആസിഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴേക്കും ഫീനോളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഗോൾഡ് മെത്തേഡാണ് അറൗണ്ട് എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈൽഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ മെത്തേഡുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിനകത്ത് ബെൻസിൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ബെൻസിൻ വേപ്പേഴ്സിന് സൾഫിരിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫിരിക് ആസിഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനകത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ബെൻസിൻ സൾഫോണിക് ആസിഡും വാട്ടറും കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ അവിടെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വെച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡൈലൂട്ട് സൾഫിരിക് ആസിഡ് അതിന് ഡൈലൂട്ട് സോറി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫിരിക് ആസിഡ് അതിന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ ആകുന്ന ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആസിഡിന് റിമൂവ് ചെയ്യും സോറി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടറിന് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ബെൻസിൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബെൻസിൻ സൾഫോണിക് ആസിഡിനെ ന്യൂട്രലൈസ് വിത്ത് അക്കെ സോഡിയം സൾഫേറ്റ് വെച്ച് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് സോഡിയം സോൾട്ട് ബെൻസിൻ ബെൻസ് സോഡിയം സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആസിഡാണ് സോഡിയം സോൾട്ടായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ദെൻ സോഡിയം സോൾട്ടിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ ട്രീറ്റ് വിത്ത് കോസ്റ്റിക് സോഡ ആൻഡ് കാസ്റ്റൈൻ ഇനി കാസ്റ്റൈൻ വെസലിനകത്ത് ത്രീ ഫോർട്ടി ടു ത്രീ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അത് സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് ഫിനോളായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് അവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോഡിയം ഫിനോ ഫിനൈറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കിട്ടുന്ന മെൽറ്റായിട്ട് സാധനത്തിന് കൂൾ ചെയ്യുന്ന എക്സാക്ടഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ദെൻ അസിഡിഫൈഡ് വിത്ത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് വെച്ച് അസിഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സോഡിയം സോഡിയസ് കൺവേർട്ട് ടു ഫിനോളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നാല് മെത്തേഡുകളാണ് നോർമലി ഫീനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് പക്ഷേ അത് എയർ ഓക്സിഡേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഡാർക്ക് പിങ്ക് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് കളറോ ഓൺ എക്സ്പോഷർ ടു ലൈറ്റ് ഓൺ എയർ അപ്പോൾ നോർമലി കളർലെസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് കളേഡായിട്ടാണ് സാധാരണ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ഫോർമാലിറ്റി ഹെഡ് എച്ച് സി എച്ച് ഒ ഫോർമാലിറ്റി ഹെഡിനകത്ത് നമ്മൾ മെത്തനോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷനും ഓക്സിഡേഷൻ ഡീഹൈഡ്രജിനേഷൻ പ്രോസസ്സും ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിലും സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ മെത്തനോൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ ഡീഹൈഡ്രജിനേഷൻ പ്രോസസ്സിനകത്ത് മെത്തനോളും മെത്തനോളും നമ്മൾ വെപ്രൈസ് ചെയ്ത് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റീമൊക്കെ കടത്തി വിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എയർ ആക്സ് എയറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അഗൈൻ പ്രീ ഹീറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റിയാക്ടറിനകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു ആ റിയാക്ടറിനകത്ത് സിൽവറിൻ്റെ പല സിൽവർ ഗോസിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട
super heated by steam and pass through the methanol air mixture na take pass ek pa methanol air methanol air mixture na the pass ek pikno then purified by uh, air is compressed and then mixed with preheated vapor methanol preheated idet uh, nammal end cheyunu around 300 degree celsius are heat idet oru uh, rapidly through a pass rapidly through a water jacket reactor na theku kadathu vida idana nammada reactor nu parayanathu reactor na theku kadathu vida appa reactor containing uh, temperature 400 to 500 aayirikkum അതിനകത്ത് സിൽവർ സിൽവർ ഗോസിൻ്റെ ലയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസിനകത്ത് നമ്മുടെ മെത്തനോൾ ഫോർമാലിറ്റിഹൈഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷനാണ് കൂളിംഗ് കോളത്തിനകത്തേക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് കൂളിംഗ് കോളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം പാർട്ട് ആ കൂളിംഗ് കോളത്തിനകത്തേക്ക് കിടന്ന് അവിടെ സ്ട്രബേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അൺറിയാക്ടർ മെത്തനോൾ അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ദെൻ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസിൻ്റെ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഇടുന്ന ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രജൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നൈട്രജൻ ട്രൈസ് ആ സബ് സംതിങ് ഉണ്ടാകും ദെൻ റിയാക്ടർ എഫ്ലുവൻസ് കണ്ടെയ്നി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർമാലിറ്റിഹൈഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അൺറിയാക്ടർ മെത്തനോൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വരുന്നതിനകത്ത് ഫോർമാലിറ്റിഹൈഡും അൺറിയാക്ടർ മെത്തനോൾ ഉണ്ടാകും അത് നമ്മളൊരു മെത്തനൈറ്റിൻ കോളത്തിനകത്തേക്ക് പ്രാസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മെത്തനോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർമാലിറ്റിഹൈഡ് താഴെ ബോട്ടത്തിനകത്ത് കളക്ട് ചെയ്യുക ഫർദർ പ്യൂരിഫൈഡ് ബൈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തേർട്ടി സെവൻ മെത്തനോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിൽ കൂടി നമുക്ക് എറൗണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈൽഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതൊരു മെത്തേഡാണ് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം മെത്തനോൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ നേച്ചറനുസരിച്ച് ഫർദർ ഡിഹൈഡ്രജൻ ഡിഹൈഡ്രജനേഷൻ ഇല്ല ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സിനകത്ത് മെത്തനോൾ ഓക്സിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോർമാലിറ്റി കേടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിഹൈഡ്രജനേഷൻ നടന്നിട്ട് ഫോർമാലിറ്റി കേടായിട്ട് മാറുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ മാത്രമല്ല ഡിഹൈഡ്രജനേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇല്ല മെത്തനൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആണ് മെത്തനോളിൻ്റെ പേപ്പറും എയറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഹീറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നു റിയാക്ടറിനകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്നു റിയാക്ടറിനകത്ത് മോളിപിടിനം അയൺ ഓർ വനേഡിയത്തിൻ്റെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ ഹൺ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൻഷ്യസ് ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനകത്ത് ഓൺലി ഓക്സിഡേഷൻ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മെത്തനോൾ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡായിട്ട് മാറുന്നു ദെൻ അതിന് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോള കൂളിംഗ് എടുക്കുന്നു വാട്ടർ ഗാർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അൺവാണ്ടുള്ള ഗ്യാസുകളിലേക്ക് കളയാം ദെൻ ബാക്കി വരുന്നതിനകത്ത് ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡും മെത്തനോളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അത് ഫ്രാക്ഷനേറ്റിംഗ് കോളത്തേക്ക് കടത്തിടുന്നു ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് താഴെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മെത്തനോളിന് വേപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റീയൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെയും സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് മെത്തനും വേപ്പേഴ്സ് എടുക്കുന്നു എയറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു റിയാക്ടർ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സഡോ മോളിപ്പീഡിനും അയണോർ പനേഡിയം ഉണ്ടാവും അറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അത് ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് രണ്ടൊരു ഹൈ കൺവേർഷൻ അറൗണ്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മെത്തേഡും മെത്തനോളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു നാച്ചുറൽ സോഴ്സായ സോഴ്സായ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് മീതന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുന്നു അറ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അലൂമിനിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് മോളി മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് അസ മെത്തനോൾ അസറ്റാലിറ്റി ഹൈഡൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിന് മാത്രം ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് വഴി ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് കുളം സെപ്പറേറ്റിംഗ് കുളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫോർ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിന് പാർഷ്യൽ ഓക്സിഡേഷൻ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസാണ് നടത്തുന്നത് വിത്ത് എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ അറ്റ് സെവൻ ടു ട്വൻറ്റി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ റിയാക്ടറിനകത്ത് അലൂമിനിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർമാലിറ്റി ഹൈഡ് മെത്തനോൾ അസെറ്റ് ആൻഡ് ഹെഡിനെ കൂൾ ചെയ്ത് ദെൻ ഫോർമാലിറ്റി ഹെഡിനെ നേരത്